Si Rockstar puede seguir relanzando sus juegos, nada me impide a mí a seguir lanzando otro episodio de esta serie. Muy buenas a todos. Como todos ya sabrán la supuesta edición definitiva de la trilogía de GTA ya fue lanzado hace un año, y no hace falta decir que T de definitiva tiene muy poco. Muchos bugs y problemas, un diseño de personajes cuestionable, características eliminadas que tenían las versiones originales, y un costo muy elevado para la calidad que ofrece. En este video no me centraré en qué han cambiado en estas nuevas versiones o qué problemas tiene, porque eso ya lo ha documentado mucha gente hace tiempo. Me gustaría continuar con la serie en donde comparo las versiones internacionales de los juegos con sus versiones japonesas, para ver qué cambios o censuras podemos encontrar. En el pasado ya he comparado las versiones japonesas de GTA San Andreas, tanto en su versión de PlayStation 2, como su remasterización para PlayStation 3. Pero aún no lo he hecho para la versión definitiva, por lo que me pareció una buena oportunidad para hacer un nuevo video de diferencias japonesas, y esta vez incluiremos a GTA Vice City. Pero antes de empezar me gustaría tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, si bien mi idea original era abarcar a los tres juegos de la trilogía definitiva, no tendré en cuenta a GTA 3. Ya que por más que haya investigado su versión japonesa, no he encontrado ningún tipo de censura o diferencia. En esta versión puedes pedir servicios especiales a las damas de la noche, hasta puedes desmembrar a las personas, y todo tipo de cosas inadecuadas que uno pensaría que estarían censuradas, pero ahí siguen estando. Por lo que GTA 3 se queda libre de la censura, al menos para su versión japonesa. Y lo segundo, en las versiones definitivas se han removido la gran parte de censura japonesa que se había aplicado en sus versiones originales, por lo que en este video solo me centraré en las censuras que aún pertenecen en estas nuevas versiones, o que hayan cambiado de algún modo. Así que si ven que hay censuras de las versiones originales que no he mencionado en este video es porque han sido eliminadas de la edición definitiva y ya no están. Aún así, en los casos más interesantes mencionaré que censuras fueron removidas en estas nuevas versiones. Así que sin nada más que decir empecemos. El primer juego que veremos será GTA Vice City. Este fue el primer juego en Japón que ha recibido más cambios y censuras en su versión japonesa. Por una parte, trajo cambios positivos, como arreglos de bugs específicos en ciertas misiones, dos skins exclusivas para la versión de PC, y un lavado de cara innecesario pero curioso para la banda de Tommy. Pero por otra parte, esta versión ha sufrido censura en algunos aspectos, como en la violencia, en el uso de drogas, o en el contenido sexual. Aunque afortunadamente para los japoneses, algunas censuras que había en el lanzamiento original fueron quitadas en estas nuevas versiones. Finalmente puedes decapitar a los peatones en esta versión, cosa que no se podía anteriormente. Aún así, la primera cinemática de la misión No Escape, sigue estando censurada como en el lanzamiento original, ya que comienza tiempo después de que Ken inhale los polvos mágicos. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. Lo raro es que el resto de cinemáticas del Club Malibu siguen estando intactas sin ninguna modificación, en donde Ken vuelve a inhalar harina. We need a stick up man, you know one? Hey Tommy. Things are starting to come together nicely here. What's the plan? A diferencia de la primera cinemática, en estas no se ve de primer plano lo que inhala Ken, y probablemente ese sea el motivo de que no las hayan removido en la versión japonesa. Pero hay algo en esta versión que definitivamente no se ha podido salvar de la censura, y es en el contenido sexual. Irónicamente Japón es quien censura el contenido sexual de países extranjeros, pero luego son ellos mismos quienes producen este contenido, y si lo hace Japón está bien. Pero volvamos a centrarnos en Vice City. Todo el contenido sexual que han censurado tiene que ver en las misiones del estudio cinematográfico, específicamente en las últimas dos misiones. Comencemos en la cinemática inicial de la misión La Foto Policial de Marta. Originalmente, en la primera versión japonesa del juego censuraron esta cinemática cambiando el ángulo de la cámara para que Candy no salga en pantalla y sea imposible de verla. 
Además, también han eliminado todos los gemidos de Candy durante la cinemática, lo que hace que se vea extraño y la mayor parte del tiempo solo se escuchara puro silencio. Ok, ¿cuál es el problema ahora? Ok, ¿cuál es el problema ahora? ¿Tú guys get up to anything kinky? Ok, ajá. Oh, ya. All right. Oh, yeah. Okay. Right. <laughs> yes. You guys get up to anything kinky? Oh, yeah. <laughs> en la edición definitiva esta escena está muchísimo más censurada. Para empezar ahora la cinemática se omite una parte del inicio y comienza cuando Steve ya está hablando con Tommy. El ángulo de la cámara sigue estando cambiado para que Candy no se vea en pantalla, pero la cereza del pastel es que absolutamente toda la cinemática está en silencio. Aquí es más evidente porque lo único que puedes escuchar es la lluvia de afuera. Esta no es la primera vez que Grove Street Games, la desarrolladora de esta versión, silencia todo el audio de una cinemática para poder censurarla en Japón. En GTA San Andreas para PlayStation 3, en la cinemática inicial de la misión Gone Courting, en donde CJ es obligado a entrar a la casa de Catalina, hicieron exactamente lo mismo. Entiendo que recortar una escena queda un poco fuera de lugar, pero vamos, silenciar toda la cinemática queda muchísimo más peor, de hecho, pareciera como si fuera un bug más de esta versión. En la misión G, originalmente para censurar la escena del principio donde Steve habla con Candy, decidieron cortar esa parte, y que la cinemática comience una vez que aparece Tony, a su vez también cambiaron el ángulo de la cámara en ciertas partes, para que no se vea el alboroto que ocurre atrás. Para la fortuna de los japoneses, esta escena en la edición definitiva no tuvo ningún tipo de recorte y no se hicieron los cambios de cámara como anteriormente. Es mucho mejor que lo hayan dejado así en vez de mutear otra vez el audio. En la versión internacional, al final de esta misión utilizamos unos focos de luz para promocionar una película para adultos. Que bueno, ustedes ya sabrán qué es lo que aparece, pero cuando era niño pensaba que eso ahí eran dos ojos. En la primera versión japonesa censuraron esta parte cambiando la imagen por simplemente el nombre de Candy Sux. La edición definitiva hace esto mismo, pero de una manera mucho peor. Así es, cambiaron la tipografía por un horrendo Comic Sans. La tipografía más odiada por la humanidad, pero la favorita para los diseñadores gráficos. Por último, el cuadro de Candy Sux en la primera versión japonesa lo censuraron de una manera bastante graciosa, ya que reemplazaron la imagen por la de un gato. En la edición definitiva es menos ridículo y por lo menos si aparece Candy Sux, aunque sale de espaldas sin revelar mucho. Pero hey, es mejor que tener la foto de un gato. Y con eso hemos terminado con las censuras que he encontrado en la edición definitiva de GTA Vice City. Honestamente creo que ya he abarcado todos los cambios, pero si encuentras uno que no he mencionado lo puedes comentar en los comentarios. GTA San Andreas es sin duda el título que más censura habrá recibido en el territorio japonés y que más se le ha complicado a Rockstar y a Capcom para lanzar el juego en ese territorio. Ya que por una parte Rockstar tenía que lidiar con la polémica que se había causado por el minijuego del Hot Coffee, y al mismo tiempo Sony obligó a que se hagan muchos cambios y censuras para que el juego sea posible de distribuirlo en Japón. Todo esto provocó que el lanzamiento japonés se atrasara hasta 2007, y exclusivamente para PlayStation 2 ya que fue la única plataforma que Rockstar pudo lanzar el juego en ese territorio. 
Al final los nipones recibieron una versión de San Andreas con una cantidad absurda de censura y cambios cuestionables para que el juego pueda ser lanzado en su país. Si quieren ver los cambios que ha recibido esta versión les recomiendo ver el video de Street Schools, Raikan, o el de Badimene, si quieren un video más completo. En 2015 Rockstar lanzaría una remasterización desarrollada por Grove Street Games, la cual por una parte había eliminado gran parte de las censuras que había en la versión de PlayStation 2, pero también introdujo otro tipo de censuras que no estaban o eran diferentes a la versión de 2007. Nuevamente esta versión japonesa solo sería exclusiva para PlayStation 3, y la Xbox 360 se quedó sin un lanzamiento del juego para esa región. Y finalmente llegamos a la edición definitiva. Que para empezar, es la primera versión de San Andreas en tener un lanzamiento en Japón que no sea exclusivamente para PlayStation. Otra cosa a favor de esta versión es que ahora posee mucha menos censura. Las cinemáticas en donde esté presente el uso de drogas están sin ningún tipo de corte o censura extraña para disimular. Y todo el gameplay sangriento está intacto como en las versiones internacionales. Pero a pesar de todo, esta versión sufre de dos tipos de censuras que no se han quitado. El contenido sexual, y las tramas alteradas de las misiones. Hablemos primero sobre esta última. En 2007, el primer lanzamiento del juego en Japón, el equipo que se encargó de revisar el contenido del juego señaló que había ciertas misiones que eran inadecuadas que estén en el juego, por el hecho de que estas misiones trataban de hacerle daño y matar peatones inocentes. Pues bien, los desarrolladores para evitar tener que eliminar estas misiones cambiaron ciertos subtítulos para dar a entender que esas personas a las cuales tenemos que eliminar son en verdad miembros de los vallas, y no gente inocente. Pues bueno, Grove Street Games no se molestó en cambiar estos subtítulos en la versión remasterizada de PlayStation 3, por lo que hicieron un copia y pega tal cual. Y lo mismo con la edición definitiva. Y esto no solo afecta en una sola misión, sino que en otras más también. ¿No creen que esto afecta un poco a la historia del juego? Los vallas en esta versión no parecen que sean una simple banda que circula por la ciudad de los santos, sino más bien una mafia que controla las tres ciudades del juego. En las primeras versiones japonesas se habían eliminado las misiones de chulo, ya que si te subías a una Broadway no te daría la opción de presionar el botón R3 para empezar la misión. Pues en la edición definitiva estas misiones se recuperaron, pero con una condición. Ahora estas misiones se llaman trabajador temporal. Y tu objetivo será el buscar un trabajador temporal cercano. Si lo sé, suena ridículo. Lo mismo ocurre con la cuarta misión de la cantera. Originalmente esta misión había sido removida completamente de Japón, pero en la edición definitiva se ha recuperado. Sin embargo, en la versión internacional, el juego nos dice que debemos de quemar tres cadáveres de bombarderos que estaban arruinando el negocio en la cantera. Pero en la versión japonesa ahora nos dice que debemos de quemar las pertenencias o evidencias dejadas por estos bombarderos. Aunque dudo mucho que alguien realmente piense que estamos quemando pertenencias. Como curiosidad, estos nuevos subtítulos no fueron añadidos por Grove Street Games, sino que fueron cambiados por Rockstar en 2007, ya que en el video de Badine me vemos como forzando el juego para cargar estas misiones aparecen estos subtítulos modificados. Por lo que una vez más queda en evidencia que simplemente copiaron las cadenas de texto tal cual en la versión japonesa. Ahora pasemos al contenido sexual, el cual es un caso bastante curioso. Como ocurre con GTA Vice City, en la edición definitiva de San Andreas han quitado toda la censura hacia el gore y drogas en el juego. Sin embargo, el contenido sexual sigue estando censurado, pero aquí todavía es un caso mucho más extraño. Como vimos anteriormente las misiones de chulo en esta versión fueron restauradas, aunque el juego te diga que son misiones de trabajador temporal. Pero escenas como pasar el tiempo con las novias, La tortura hacia CJ. O en la escena de la misión Cleaning de Or, están sin ningún tipo de censura. Pues bien, todo esto está sin censurar, pero el cuadro de Candy Sux es muy inapropiado para Japón. Pero miren el lado bueno, esta vez si sí aparece Candy Sux, y no la foto repetida de unas palmeras o el gato de Manhunt. 
aunque este es un caso confuso para mí, ya que la primera vez que he visto este cuadro en la versión japonesa usaba la misma textura que aparece en GTA Vice City, pero luego he visto que aparece una foto únicamente del rostro de Candy. Y no, no es porque el cuadro sea de diferentes ubicaciones porque todos usan la misma textura. Si alguien conoce el motivo me lo puede dejar en los comentarios. ¿Recuerdan la misión llamada Keito Air Gear? Por algún motivo en cada versión japonesa es diferente. Empecemos con el nombre del sex shop. Originalmente en la versión de PlayStation 2 habían cambiado el nombre a simplemente Shop. Luego en la versión remasterizada la cambiaron con el tonto nombre de Fan Shop. Y en la edición definitiva japonesa se rindieron y lo dejaron Sex Shop, como debería ser. Ahora vayamos con el cambio más drástico de todos. En la versión japonesa de 2007, modificaron ligeramente la textura de las empleadas, para que no se vean sus pechos. Un cambio no tan drástico y sutil del cual pocos se darían cuenta. Pero luego llega a la versión remasterizada de 2015 que cambia por completo las skins de las empleadas. No sé qué diablos fue lo que hicieron aquí, pareciera que cogieron al peatón de la playa y la fusionaron con la empleada del sex shop. Además de que la máscara es del mismo color que la piel, y pareciera que no tiene ojos. Como cereza del pastel, Miji aquí usa la misma skin que las empleadas cuando tiene su traje puesto. En la edición definitiva intentaron que tanto Miji como las empleadas vuelvan a conservar sus aspectos originales, pero aún así no les salió. Si bien Miji conserva su skin original, las empleadas del sex shop también usan la misma skin que Miji, por lo que dentro del sex shop te puedes topar con los clones de ella. Probablemente este sea un bug, provocado por portear las versiones remasterizadas anteriores al Unreal Engine, y se habían olvidado por completo que habían cambiado esto en 2015. Por último veamos una censura que es exclusiva en la edición definitiva japonesa y que no aparece en las anteriores dos versiones. Anteriormente el consolador en estas versiones japonesas, pese a ser un juguete sexual estos estaban presentes en el juego sin ninguna modificación o censura. Pero por algún motivo en la edición definitiva japonesa decidieron hacerle cambios a esta arma especial. Cuando recojamos un consolador lo primero que notaremos es que su icono en la interfaz es diferente. En la versión internacional su icono parece lo que realmente es, pero en la japonesa simplemente parece que fuera un palo o un globo. Pero este cambio en su icono tiene una explicación. Y es que también cambiaron el modelo del consolador mismo, mientras que en la versión internacional este está un poco doblado, en la versión japonesa lo hicieron completamente recto, y también hicieron ambos extremos más planos. Esto también aplica con el vibrador que podemos encontrar en Baisai. Esto no sé si tenga que ver con la versión japonesa, pero es la primera vez que veo que aparece un consolador blanco en esta misión. Aunque con el nuevo modelo que le dieron a esta versión parece más un cilindro, o los puerros que usa Atsune Miku. Y por último, también han removido los consoladores decorativos que puedes encontrar dentro del sex shop. Esos han sido todos los cambios y censuras que he encontrado en estas nuevas versiones. Sinceramente al principio pensaba que no iba a cambiar mucho la versión japonesa en estos relanzamientos, pero al final sí hubo algunos cambios curiosos y de lo más interesantes. Jamás olvidaré este día en el que Grove Street a Ims uso Comic Sans en Vice City, o los clones de Miji en San Andreas. Si te gustó este video recuerda que puedes darle like y suscribirte para ver más contenido como este. Y antes de irme, quisiera agradecer a todos los que han estado apoyando el canal últimamente, ya que somos casi 8000 suscriptores, y de verdad que eso me motiva a seguir con este proyecto personal llamado ser creador de contenido, aunque no gane ni un peso por ello. Pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.